ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അതേ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സജിൽ സ്റ്റെക്സ് എൻ്റെ എൻ്റെ പേര് സജിൽ ലത്തീഫ് എല്ലാവരും എന്നോട് അതായത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വീഡിയോ ആനിമേഷനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് സോ ഇതിനു മുമ്പുള്ളൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ആനിമേഷൻ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതായത് ഒരുപാട് ആനിമേഷൻ വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് ഷോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇതിന്റെ പേരാണ് എക്സ്പ്ലെൻഡിയോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഫീ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ആനിമേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വർക്കുകൾക്കും നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനെല്ലാം മന്ത്ലി ഫീ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടൈം ഫീ എന്തായാലും പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീലാൻസിങ് ജോബ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എല്ലാം മിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില ദിവസം ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഗ്രാഫിക്കൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും ചില ദിവസം മണി ഏണിങ് വെബ്സൈറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ആനിമേഷൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആനിമേഷൻ വീഡിയോസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ആനിമേഷൻ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഈ ആനിമേഷൻ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസ് മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്യൂട്ടോറിയൽസും ഉണ്ടാവും സോ മിക്സ് ചെയ്ത് കാണുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറി മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണുക സോ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് വരക്കാം ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് സോ ഇന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യോ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് വീഡിയോസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ ടു ഡി വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് വീഡിയോസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് വീഡിയോസ് ഇതിനൊക്കെ നല്ല സെയിൽ കിട്ടുന്ന ഇതൊക്കെ നല്ല സെയിൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വീഡിയോസ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് സ്ലൈഡ് ഷോ അതായത് ഫോട്ടോ സ്ലൈഡ് ഷോ ആയിരിക്കും ആ ടൈപ്പ് വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ എഫക്ട്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വീഡിയോസ് ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ടു ഡി വീഡിയോസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നല്ല ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ ആനിമേറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സും മറ്റു സംഭവങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുപ്പത്തേഴ് ഡോളർ പെർ മന്ത് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം അത് ചെറിയൊരു പാക്കേജ് ആണ് അതിലും വലിയ പാക്കേജ് റീസെയിലിനൊക്കെ പറ്റിയ പാക്കേജ് ആണെങ്കിൽ അറുപത്തേഴ് ഡോളർ നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം ഇനി വൺ ടൈം പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ നയൻറ്റി സെവൻ ഡോളേഴ്സ് വരെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലുള്ള മലയാളികൾക്ക് അത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ കംപ്ലീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ലിങ്ക് ഇടാനോ മറ്റോ സാധിക്കില്ല ഈ വെബ്സൈറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ വീഡിയോ ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അത് കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എപ്പോഴും ഇടാറുള്ള പോലെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ഐ ഡി ഉണ്ട് അതിൽ പോയി ആ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോയിട്ട് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വിടുക പ്ലീസ് സെൻഡ് മീ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ
ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന് ഒരു നെയിം കൊടുക്കാം ദെൻ ക്രിയേറ്റ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന ഈ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ സ്ക്രീൻ ആ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു സ്ക്രീൻ കിട്ടും ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ആനിമേഷൻ ഓർ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ലൈഡ്സ് ഇതിലേക്ക് എടുക്കാം ഇനി വീഡിയോ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആഡ് വീഡിയോ എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ജി ഇപ്പോൾ ജിഫ് ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ഇത് സാധാരണ ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെച്ച് ഇമേജ് ഇത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ക്ലോസ് ഇതെല്ലാം ഓരോ സെക്ഷനിലായിട്ട് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ആഡ് ആനിമേഷൻ ആൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ആഡ് എച്ച് പ്ലൻഡിയോ സ്ലൈഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്ലൈഡ്സ് മൊത്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത് ഓരോ പാക്കേജസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ ഒന്ന് മേടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മറ്റു സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊടുത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എടുത്തതും ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗീവ് എവേ ആയിട്ട് ഓരോ സെക്ഷനിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് എല്ലാം അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉള്ളത് കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിൽ അത്യാവശ്യം സ്ലൈഡ്സ് ചിലപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഓരോ വീഡിയോസിലായിട്ട് ഞാൻ ഓരോ സ്ലൈഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ട് ഗീവ് എവേ ആയിട്ട് തരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ വരും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഒറ്റ പാക്കേജിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പേജ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാക്കേജ് എടുത്തു നോക്കാം ദെൻ ക്യാരക്ടർ പാക്കേജ് ആണുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ടു ഡി വീഡിയോസും ആയിട്ട് ഫ്രീലാൻസിങ് ജോബ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ വിൽ വിൽക്കുന്നത് അതായത് നൂറും ഇരുന്നൂറും ഡോളേഴ്സിനൊക്കെ വിൽക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഓരോ സ്ലൈഡുകൾ എടുത്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡുകളും ഇതിലുണ്ട് ഇതുപോലെ ആനിമേറ്റഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലുള്ള ഓരോ സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലയൻറ്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കൈനറ്റിക് ടൈപ്പോഗ്രഫി ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീഡിയോ ആനിമേഷനിൽ ആവശ്യമുള്ളത് അതായത് ലിറിക് വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടൈപ്പോഗ്രഫി ടൈപ്പ് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ സാധിക്കില്ല ഓരോ പാക്കേജ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ക്ലിയർലി ഒരു ടു ഡി വീഡിയോ ആണ് ഇതൊരു ഇതുപോലൊരു വീഡിയോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫ്രീലാൻസിങ് വെബ്സൈറ്റ് ആയ ഫൈവറിലോ ഫൈവ് സ്കിറ്റിലൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു നൂറ് ഡോളേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ വീഴും അതുപോലത്തെ വീഡിയോസാണ് ഇതിലുള്ളത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ ക്ലയൻറ്റ് തരുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഈ സ്ലൈഡെല്ലാം ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലൈഡ് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതെടുത്ത് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഈ ഇവിടെ കാണുന്ന ആഡ് സിംഗിൾ എന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ ആഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ താഴെ കാണുന്ന ക്ലോസ് ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ വരും ഏതൊരു സ്ലൈഡ് എടുത്താലും ഫസ്റ്റ് ഒരു പെൻ ഹാൻഡും വരും അത് നമ്മൾ മാറ്റണം ആദ്യം തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇതാണ് നമ്മളെ വർക്കിംഗ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആക്ഷൻ ബിഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു കൈ വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എല്ലാ സ്ലൈഡിലും പക്ഷേ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യണം ഈ ആക്ഷൻ ബിഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒര
പ്ലസ് ബട്ടണിൽ വരാം ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ സീൻ എടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ആഡ് ആനിമേഷൻ ആൻഡ് സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ആഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ യോ സ്ലൈഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ലൈഡ് എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം മതി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം ഉള്ളൊരു സ്ലൈഡ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഇവിടെ ആഡ് സിംഗിൾ കൊടുക്കുക ദെൻ ആഡ് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലോസ് ക്യാൻവാസ് ഇത് വയ്ക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കൈ വീണ്ടും വരും ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ അതെല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണത് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ഷൻ ബിഫോർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നത്തിങ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ വീണ്ടും ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ആ കൈ വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലൈഡ് എടുക്കുക കസ്റ്റമൈസ് ദിസ് ആനിമേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ളത് സീക്രട്ട് നോക്കാം ഫോർ ഓക്കെ ഓരോ ടെക്സ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓരോ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ ആണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഫോർ സെലക്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ടു സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്താൽ പ്രസൻറ്റിങ് അങ്ങനെ ഓരോ ടെക്സ്റ്റും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ മുകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ആ ഒരു സ്ക്രീൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത് സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ സ്ക്രീനും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് രാജാൻ റാണി എന്നുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം ഞാൻ ഓരോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇതിലും കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലൈഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി മറ്റൊരു സ്ലൈഡ് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇവിടെ വരിക പ്രസ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ സീൻ കൊടുക്കുക നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ എല്ലാ സ്ക്രീൻസും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിയേറ്റ് വീഡിയോ ഇതാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ അതിൽ വന്ന് നമ്മളുടെ ഫോൾഡർ എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ദെൻ വീഡിയോ സൈസ് ഇപ്പോൾ ഫുൾ എച്ച് ഡി വേണമെങ്കിൽ വൺ നയൻ ടു സീറോ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എച്ച് ഡി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചെറിയ സൈസ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടു എയ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി എടുക്കുക ദെൻ ക്വാളിറ്റി പെർഫെക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വാട്ടർ മാർക്കൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫോൾഡറിലേക്ക് വീഡിയോ കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് വരും നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോജക്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റിംഗ് വീഡിയോ ഫ്രം സ്ലൈഡ് വൺ ആൻഡ് ടു എന്നുള്ള പ്രോഗ്രസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് റെൻഡറാവും സാധാരണ മറ്റുള്ള വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പോലെ അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെൻഡറാവും അത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സെവൻ ആണ് അത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡുള്ളത് കാരണം പെട്ടെന്ന് റെൻഡറാവും നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഐ ത്രീയോ ഐ ഫൈവ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടൈം എടുക്കും റെൻഡറാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റെൻഡറാവും റെൻഡറാകുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പൺ വീഡിയോ ഫോൾഡർ ആ ഒരു ഫോൾഡറിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത ഫോൾഡർ സെലക്ട് ആവും ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോജക്ട് വൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത സൈസിലുള്ള വീഡിയോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വന്നിരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ആ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സീക്രട്ട് ഫോർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിളാണ് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ആനിമേഷൻ ചില സെക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ച